అండ్ ఏవైనా మీరు వదులుకున్నవి ఏవైనా ఉన్నాయా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత పుష్ప మూవీ రిలీజ్ అయినాక అండ్ హిట్ టూ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయినాక వస్తాయి అండి కాల్స్ చాలా వస్తాయి కానీ నేను కొన్ని నాకు నేను కనెక్ట్ అవ్వక నో చెప్పినవి కూడా ఉన్నాయి కానీ నాకు రిగ్రెట్ ఏం లేదు కొన్ని 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 లీడ్ రోల్ స్టోరీస్ కూడా వచ్చాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను తెలంగాణ సినిమా ఇప్పుడు పరేషాన్ అనే సినిమా చేశాను నేను ఇంకొక సినిమా కూడా చేశాను తెలంగాణ సినిమా అది అబౌట్ టు రిలీజ్ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ నేను చేసిన దాన్ని సిమ్ బాగా సిమిలర్ గా ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు చేయాలి అని అనిపించడం అనిపించి చేయలేక ఐ థింక్ నో చెప్పనుకోండి ఆ తర్వాత మేబీ ఒకటి రెండు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ రోల్స్ నో చెప్పాను బికాస్ నేను నేను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతే నేను జస్టిస్ చేయలేను అండి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సో అలాంటప్పుడు ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తే వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ బికాస్ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆ రోల్స్ చేయడానికి అండ్ డైరెక్టర్స్ నాకు ఆఫర్స్ ఇచ్చారు సో అంత హ్యాపీగా అవడం వల్ల ఐ థింక్ ఎనర్జీ అంతా బాగుండి చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అయినాయి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని సో నచ్చి చేస్తే పని చాలా బాగుంటుంది అందువల్లనే అలా అయింది సో ఆడిషన్స్ లో ఎక్కడ కూడా మీకు ఎలాంటి బిట్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లాంటివి ఎప్పుడు ఏం జరగలేదు అంటారు అయితే అన్ని కూడా స్మూత్ గానే వెళ్ళిపోయాయి అన్ని స్మూత్ గానే ఉంది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హవ్ యూ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి మీరు మనం ఎలా ఉంటామో మనకి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అలా ఎదురవుతాయి నేను సిన్స్ డే వన్ నా కెరియర్ ని నా ప్రొఫెషన్ ని చాలా ప్రొఫెషనల్ గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను మనం ఏంటో మన దగ్గరకి అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి నా దగ్గర నేను నేను పుష్ప అనే ఫిల్మ్ కి వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇవ్వడం ఏంటి సార్ కి నచ్చడం ఏంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆడిషన్ చేసి ఉంటారు ఆ క్యారెక్టర్ కి నేను సెట్ అవుతాను నేను పుల్ ఆఫ్ చేయగలను అంత మంది పెద్ద కాస్ట్ లో అప్పటికి నేను ఇంకా ఐ థింక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి అని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశా సార్ నమ్మి నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు తర్వాత హిట్ టూ నేను ఇప్పటి వరకు అప్పటి వరకు చేసినవి వన్ టు విలేజ్ రోల్స్ ఈ అమ్మాయి ఇలా కాదు ఇలా కూడా కనిపిస్తుంది అని హీ హ్యాడ్ దట్ విజన్ ఫారెన్సిక్ ఆఫీసర్ గా అది నమ్మి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు సో మనం మనల్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చే ఆఫర్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి ఓకే ఫైన్ విల్ టాక్ అబౌట్ పుష్ప యాక్చువల్లీ సో దాంట్లో అజయ్ గారి డాటర్ గా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ పుష్ప టూ లో కూడా ఉండబోతుందని అనుకోవచ్చు గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి అంటే వినో డెఫినెట్లీ బిగ్ మూవీ పాన్ ఇండియా మూవీ కొంతమంది ఆర్టిస్ట్ లని అందరూ బిగ్ ఆర్టిస్ట్ లని బిగ్ డైరెక్టర్ లైక్ సుకుమార్ గారు ఆయన డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేయటం కావచ్చు ఫస్ట్ డే లోపల ఆ బటర్ఫ్లైస్ లాంటివి ఏమన్నా ఉండినాయా ఓ దస్ట్ డే పుష్ప సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాకు ఇప్పటికి పాయింట్ టు పాయింట్ గుర్తుంటదండి ముందు రోజు వెళ్ళాను ఇట్ వాజ్ వేర్ తమిళనాడులో ఇక్కడ కాదు తమిళనాడు శ్రీవల్లి సాంగ్ ఉంది కదా ఆ సాంగ్ షూట్ చేసిన లొకేషన్ లో నా ఫస్ట్ డే షూట్ అప్పుడు ముందు రోజే డైరెక్షన్ టీమ్ వాళ్ళందరూ కాల్ చేసి టుమారో ఇది మీ ఫస్ట్ సీన్ ఎక్కువ టెక్స్ట్ తీసుకోకూడదు అది చేయాలి ఇది చేయాలి మీ ఫస్ట్ డే కొంచెం మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగానే ఫుల్ టెన్షన్ పెట్టేశారు నన్ను ఓకే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను సెట్స్ కి సుకుమార్ సార్ ని కలిసాను అల్లు అర్జున్ సార్ ని కలిసాను లోపల ఐ వాస్ లిటరలీ స్వెటింగ్ బయటకి నేను చాలా నార్మల్ గా ఉన్నాను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సీన్ విత్ అల్లు అర్జున్ సార్ అది పుష్ప మూవీలో పడలేదు మేబీ తర్వాత వాడతారేమో ఐ వాస్ లిటరలీ స్వెటింగ్ కానీ చేయాలి ఎలా అయినా అని చెప్పి సీన్ ఇచ్చారు ప్రిపేర్ అయ్యాను ఫస్ట్ టేక్ ఓకే అయిపోయింది ఫస్ట్ టేక్ సార్ సెడ్ ఓకే సుకుమార్ సెడ్ ఓకే డిఓపి సార్ నాకు పక్కకు పిలిచి హీ అప్రిషియేటెడ్ మీ ఓ యూ యూ డన్ ఇట్ రియలీ వెల్ నైస్ జాబ్ అని చెప్పి సో ఫస్ట్ డే భయంతో స్టార్ట్ చేసిన కొంచెం బాగానే అయిపోయింది ఇట్ వాస్ మై లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అల్లు అర్జున్ గారి తోటి ఈ మూవీ సీన్ దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందో ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ దట్ యూ సెట్ హిమ్ సెట్ లో ఎక్కువ మాట్లాడలేనండి అల్లు అర్జున్ కొంచెము కొంచెం హెసిటేషన్ ఉంటది భయం ఉంటది అండ్ సెట్ లో క్యారెక్టర్ లో ఉండేటప్పుడు నేను అదర్ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోలేనండి అది ఐ థింక్ ప్రొఫెషనల్ గా డిస్కషన్స్ మీ గాండు బట్ జస్ట్ లైక్ మీ ఇష్టం అనో ఈ పలానా మూవీ మీరు ఇష్టము కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి జస్ట్ గ్రీటింగ్స్ ఏ నడిచాయి బట్ అప్పుడప్పు నేను ఏదన్నా నాకేదన్నా ఇంప్రోవైజేషన్ గానీ లేదా కెమెరా ఫేవర్ గా నేను ఇవ్వకపోతే ఒకసారి అల్లు అర్జున్ సార్ పిలిచి నాతో మాట్లాడారు నువ్వు కెమెరా వైపు నువ్వు చూడాలి నీ కెమెరా కనిపిస్తే కెమెరా నీకు కనిపిస్తుంది కెమెరాకి నువ్వు కనిపిస్తావు అని చెప్పి సో
అండ్ అప్పుడు అంటే పుష్ప వన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ డే కావచ్చు సెకండ్ డే అప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం చూడని ఒక కొత్త అల్లు అర్జున్ గారి క్యారెక్టర్ ని మనం చూడడం జరిగింది పుష్పాలు సో ఆన్ ద సెట్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరేం అనుకుంటున్నారు అప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారి క్యారెక్టర్ అది చూసి పుష్ప క్యారెక్టర్ సెట్ మీకు అల్లు అర్జున్ గారు కనిపించరు ఆన్ ద సెట్ పుష్పరాజ్ గారే కనిపిస్తారు దట్ ఈస్ హౌ ప్రొఫెషనల్ హీఈస్ అన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అందుకే అది మీరు పుష్ప సినిమా చూస్తే ఒక్క ఫ్రేమ్ లో కూడా అయినా అల్లు అర్జున్ లేదా పుష్ప క్యారెక్టర్ బయట కొచ్చి కనిపించరు ఈ సచ్ అ పర్ఫార్మర్ అండ్ ఎంటర్టైనర్ అందుకే మన అందరికీ ఫేవరెట్ అనుకుంటా అల్లు అర్జున్ గారు సో ఆన్ సెట్ కూడా ఆయన పుష్పరాజ్ లాగానే క్యారెక్టర్ లోనే ఉంటారు ఓకే సో అయితే మీ కాంబినేషన్ లో చేసిన సీన్స్ మనకి పుష్ప వన్ లో లేకుండా అయిపోయినా టూ లో ఉండొచ్చు అదే ఫైన్ సో జాయిన్ అయ్యారు అండి అబౌట్ సుకుమార్ గారు సుకుమార్ సార్ యునో ఇంత బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ లోనే సుకుమార్ సార్ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేయడం ఐ ఫీల్ లక్కీ అండి ఆయన ఆయనకి సెట్ లో అందరి పేర్లు గుర్తుంటాయి అందరి పేర్లు గుర్తుంటాయి చాలా చాలా బాగా పలకరిస్తారు సార్ చాలా ఆప్యంగా పలకరిస్తారు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఫస్ట్ డే సెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు నేను ఏదో వేరే ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళా అలా కానీ పవ్ని నువ్వు కొంచెం కొంచెం వెయిట్ తగ్గలేము అన్నారు సార్ తగ్గేస్తుంది సార్ ఓకే నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ మనకి ఈ టైమ్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ టైం కి నువ్వు కొంచెం వెయిట్ తగ్గిపోయి రావాలి నాకు అనిపించాలి అని చెప్పి నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ టైం కి సెట్ లో నడిచినప్పుడు బాగానే తగ్గిపోయావు బాగానే తగ్గిపోయావు పర్లేదు పర్లేదు అన్నారు సో అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సెట్ లో చాలా చేర్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది పుష్ప సెట్ లో సుకుమార్ సార్ తో అండ్ సో మచ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ పుష్ప లో ఇంకా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అండి నేను షూట్ చేసింది ఐ థింక్ ముందు ముందు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ సుకు సార్ ఫ్రమ్ పుష్ప టు ఎస్ నైస్ అండ్ ఎప్పుడైనా మీ జర్నీలో పావని గారు తెలుగు అమ్మాయి అవ్వడం మూలాన అనుకున్నంతగా ఆఫర్స్ రావట్లేదు అని అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు దట్ యు డిజర్వ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ జస్ట్ ఫర్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ రీజన్ అని నేను నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అండి ఏమో బయట అలా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో నాకు తెలీదు నేనైతే తెలుగు అమ్మాయిని కాబట్టి నాకు రావట్లేదు అని ఒక్క క్షణం కూడా నేను పెట్టుకోలేదు నా మైండ్ లో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ చూస్తే మీరు నాకు తెలుగు ఇంత బాగా వచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు వచ్చినాయి నేను తెలుగు ఫస్ట్ బాగా వచ్చు కాబట్టి నేను డిఫరెంట్ యాసలు పుల్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను చిత్తూరు తెలంగాణ బ్యాలెన్స్డ్ తెలుగు సో ఇదంతా నాకు తెలుగు రావడం వల్లనే కదండి జరిగింది తెలుగు అమ్మాయి లాగా కనిపించడం వల్లనే జరిగింది సో ఇది నాకు ప్లస్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా ముందు ముందు చాలా మంది ఆఫర్స్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫైన్ సో అయితే అంటే స్టార్టింగ్ మీది జర్నీ మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడండి ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ అయింది థింక్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనుకుంటా అండి ఓకే సెవెంటీన్ అనుకుంటా సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆ టైమ్ లో నో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఓకే అంటే ఇన్స్పిరేషనల్ థింగ్ గురించి అంటే ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఈ సైడ్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ యాక్టింగ్ సైడ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ పర్టికులర్లీ ఫస్ట్ నేను రావాలనుకున్నప్పుడు పర్టికులర్లీ యాక్టింగ్ అని నేను అనుకోలేదండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి ఐ సా మై సెల్ఫ్ ఎంజాయింగ్ పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్ కాలేజ్ లో కానీ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ నేను ఏదైనా నేను పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు అది చేస్తూ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అనిపించింది సో ఐ ఐ వాంట్ టు ట్రై మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో లేరు బట్ ఐ టుక్ దట్ ఛాన్స్ నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్పి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా వచ్చేసాను ఆ తర్వాత వెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ మై షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఆ ప్రాజెక్ట్ లో చేసిన టీమ్ కి నచ్చి వాళ్ళు వేరే ప్రాజెక్ట్స్ కి రిఫర్ చేస్తూ వచ్చారు సో దట్ గేవ్ మీ అట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ నుంచి నాకు అర్థమైంది ఓకే ఐ కెన్ పుల్ దిస్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇంకా అక్కడ నుంచి నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్